parece que no llegamos a tu casa en un buen día. No. La compré para la nena. Ya la veía jugando con su muñequita. Con sus trencitas. Su vestido rosa. Yo sé que en estos casos no sirve de mucho tratar de consolar, pero... ¿Estás cómoda en mi casa? No es fácil cambiar de cama de almohadas. Será cuestión de ir acostumbrándose. Sí, claro. De la misma manera que yo tendré que acostumbrarme a la idea de que nunca veré jugar a mi nietita, ¿no? Mira, Iván, una cosa es que te hagas el vivo con esa chirusa. ¿Mm? Eso lo puedo admitir, porque después de todo fue idea mía. Pero otra Un muy... momento, por favor. Ahora no tengo ganas de hablar y mucho menos estupideces. Yo estoy muy animada y tengo ganas de hablar estupideces. Y me vas a escuchar, quieras o no quieras. Y otra muy distinta es que te hagas el galán con esa morochita, raquítica, insoportable. Eso no lo voy a admitir. <risa> Mira, Romina, tú no tienes que permitir nada. Aquí pasa... Que mi hermano está muy mal y quiero estar con él. Yo también estoy muy mal. ¿Y a vos eso no te importa? Por favor, Romina. Griselda acaba de perder a su hija. ¿Eso no te importa a ti? ¡Y ya te estoy perdiendo a vos, Iván! ¿No te das cuenta? Griselda llevó por unos meses nada más a ese bebé y lo puede olvidar fácilmente. En cambio, yo a vos te tengo en el alma y desde siempre. No, 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 no. Basta, por favor. Ya suficientes problemas tengo en la cabeza como para además soportarte a ti. Me duele haber perdido a mi sobrinita. ¿Y tú? ¿Y tú? Ay, Iván, me acabo de enterar. Vamos a la clínica. No, no, mi amor, yo prefiero ir solo. Por favor, quédate aquí en casa, ¿sí? Quédate en casa. Yo quería tanto a ese bebé, nene, tanto. Es horrible. Ay, Dios. Que no viste cómo quedó el auto. Pero ¿a quién le importa el auto? A mí. A mí me importa, porque cuando se termine todo este circo, nadie me va a querer comprar otro auto. ¿Cómo le pude haber prestado ese coche a esa marmota? ¿Pero vos te das cuenta que Griselda perdió el hijo? 
Ay, chocolate por la noticia, Reina. ¿Y no te importa? Sí, claro que me importa. Porque ahora tu padre se va a poner más cargoso conmigo. A ver, dame esa pirámide. Mm. Necesito crear un campo magnético para que a mi hijo no le lleguen las malas ondas. Vos cada día estás más loca, Verónica. Te confundí con otra persona. Sí, ya me di cuenta, ¿eh? Me di cuenta. Ah, yo soy Felicitas. Ah, sí. Ah, qué bien, qué tal, encantado. Yo soy... ¿Soy yo quién soy yo? Ah, sí, Julito Di Pardo. Es que, eh. como pasaste conmigo, yo ah, no sé. Claro, es que venía para darle una sorpresa a Don Goyo, ¿sabes? Compré unos merengues que... ¡Uy! ¡Uy, los merengues! Se hicieron pomada. Ay, perdóname, en serio. No importa. No importa, Felicitas. No importa, cada tanto hay que remover las ideas, ¿sabes? <risa> Aunque te confieso que me asusté, ¿eh? Sí, porque cuando me desperté vi un hermoso angelito. Y dije... Julito Di Pardo, ¿ya llegaste al cielo? Aquí me dijo José que... Sí, ya lo sé. Que saliera. Pero me quiero quedar con ella. Parece que es mi deber. Hablé con el médico y me dijo que Griselda va a estar bien. Lamento lo que pasó, hermano. Aunque yo nunca haya dicho nada, yo... estaba muy ilusionado con el nacimiento de mi hija. Me la imaginaba diciéndome, papá. Nena. 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 Griselda. Mi amor, por favor, tranquila. Mira, lo, los Nena. médicos dijeron que vas a estar bien. Mi hija, ¿dónde está? Mi hija. Mi hija, ¿dónde está? que en dos semanas te habrás acostumbrado a vivir aquí en la mansión. Sí. Ya me siento como en casa. Y me divierto mucho con tu amiga, Betty. Sí. Ay, es bárbara. Un poco loca, hay que reconocerlo. Pero yo la quiero mucho. ¿Y a Iván? ¿También lo querés? No. A Iván lo amo. <risa> sí. A mí me cayó muy simpático desde el primer día que lo vi. Ajá. ¿Qué hacen? Sacándome el cuero. <risa> Criticándote un poco. <risa> es increíble, ¿no? Dos mujeres se unen y lo único que saben es hablar de hombres. Machista. Engreído. Infeliz. Parado. <risa> Me parece que Nene y yo te vamos a tener bien cortito. <risa> sí. ¿Ya llegaron? No, todavía no. Parece mentira que hayan pasado dos semanas, ¿no? Se le extraña a Griselda, ¿la verdad? Sí. Despacito, por favor. Con cuidado. Señora querida, le hemos preparado una habitación aquí en la planta baja. Hola, Griselda. Griselda, cuñada, quiero que sepas que todos compartimos tu dolor. Ánimo, ¿sí? Sí, sí, Iván sigue completamente enamorado de mí. Lo que pasa es que yo no quiero hacer nada con él. Por eso buscó a esa nene. Es muy bonita. ¿Te parece bonita? Bueno, yo no soy un espanto, ¿no? No, 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 por supuesto que no. Sos muy, muy agraciada. Bonita, quiero decir. ¿Bonita sí te, te parece? Me parece. Tenés unos ojos... Tenés unos ojos muy, muy, muy transparentes, muy hermosos. Una sonrisa... Encantadora. Vos también tenés una sonrisa encantadora. Entonces va a ser mejor que nos quedemos en el molde, ¿ok? Como amigos, todo lo que quieras, pero nada más que eso. ¡Coretino! ¡Pero ni siquiera le puedo dar celos a Iván! ¡Ni siquiera eso! ¡Ah! 
¡Qué sorpresa! Bueno, quería verte antes de ir a Laras. ¿Y ese paquete? Qué interesada que sos, ¿eh? Sí, y a mucha honra. Bueno, mira, este paquete son medias lunas. Y vienen como anillo al dedo para un buen café con leche. Pero antes, quiero que me respondas lo que te pregunté ayer. No me acuerdo. Sí, te acordás perfectamente. ¿Y si te digo que no quiero ser tu novia? ¿No hay media lunas? Exacto. Sos irresistible, ¿eh? Me encantan las media lunas. Ah, el estómago es más noble que el corazón, ¿eh? Sí. Bueno, hoy es mi día de suerte. Porque corro en la séptima con mi potranca favorita y a vos te encantan las medias lunas. <risa> ¿Qué tiene? Te conviene, Canela. Se derrumbó todo. No, no. Se derrumbó el sueño de ver a mi tocallita jugando por los pasillos de esta casa. Pero la vida sigue. Usted es muy joven. Puede seguir soñando. No, ya no puedo. Mis sueños se murieron y ni siquiera puedo llorarlos. Me siento ahogada. Es como si se me juntaran todas las lágrimas en la garganta y no pudieran salir. Yo sé que no es fácil, pero lo mejor que usted puede hacer por usted y por su hijita es llorarla. Llorarla todo lo que necesite. Porque las lágrimas que no se dejan caer quedan grabadas para siempre en el alma. Escúchame lo que te... ¿Me podés escuchar? ¿Quién te dio el teléfono? ¿Quién te dio el teléfono? Bueno, basta. Basta, ya te escuché. Ahora me vas a escuchar vos a mí. No voy a volver. No insistas. Lo nuestro se terminó. Claro que te amé. Pero con una traición fue suficiente. Muy bien. Así hay que tratar a los hombres. ¿Su exnovio? Mi ex marido. Ay, qué lástima. ¿Por qué? ¿Y por qué en esta casa ya están todos enganchados? No, a excepción del doctorcito este, don Mauricio, pero ya juega en veteranos, ¿vio? Ay, no puedo ni hablar tranquila. Permiso. Siempre el timbre. Hola. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿El señor Reinaldo está? Sí, ya se lo despacho en un minuto. De, de, a, a... ¿Podemos hablar un momento? Sí, claro. Por aquí. Gracias. Mi marido. ¿Su marido? Por allá. ¡Qué botona! ¡Yo botona! ¡Ja! Si supiera lo que es energúmeno le hace esta pobre santa, con esa carita de yo no fui, es de lo peor. Sonia, ¿cómo venís a casa así? ¿Qué te pasa? ¿Estás mal? Bueno, lo siento. Me tengo que volver a España. Ha llamado el abogado de Salvador que tenemos que estar con la urgencia en Madrid. Y... y no sé qué hacer. Bueno, tal vez se puede ir él primero y te quedas sola acá. Tú no conoces a mi marido. Me va a dejar aquí sola, no. Si es tan celoso que me acompaña hasta para hacer compras. No sé qué hacer. No sé, no sé, pero te pido por favor que esto no, no, no nos pase. No te vayas, Sonia. No sé. Sí. 
No sé, Reinaldo, no me quiero pelear con Salvador. Están los chicos en medio y... Y no me animo, so... sí, no, no sé, no sé qué hacer. No sé qué, hacer. ¿Qué te parece si inventamos una excusa? A alguien, una amiga tuya enferma que te necesita y, y te quedas... Eso, una amiga enferma puede ser, está bien. Podría ser, ¿no? Sí, podría ser. Tenemos que intentarlo, por favor. Podría ser. Sonia, por favor. No quiero perderte. No quiero que te vayas, Sonia. Por muchos años sin verte. que fuimos a desayunar juntos porque teníamos varias cosas que charlar. Por ejemplo, la terminación de las clases, lo de María sí, también, sí. es un tema Nosotros. muy importante. Tía, no sabes a la confitería que me llevó mamá. <risa> mamá, ¿qué, ¿qué era esa cajita que compraste en la farmacia? ¿Qué cajita? Esa... Ah, eh, aspirinas. Dale, vieja, ¿qué es? Bueno, son pastillas que tomamos las mujeres de vez en cuando. ¿Y por qué no me decís de frente que son para los dolores de menstruación? Yo no quiero que me tomen por tonto. Y ya te dije que no quiero que me mientas. Ay. Me parece que se ofendió. ¿Nené? No son pastillas. Es un test de embarazo. Y quiero que te lo hagas ahora mismo. No sé si está bien que haga una cosa así. Concepción, por favor. Pero además es una amiga que no la conoce nadie en mi familia, ni mis padres, nadie. Es posible. Eh, claro, es un llamadito, nada más. Es... Sí, pero lo que pasa es que no sé mentir bien. Me pongo nerviosa. Oh, Concepción, dale. Sí, puedo aprender, pero... Hola, eh, ¿Sonia está? Ah. Ah. Eh, oh, oh, eh, eh, soy eh, Viviana, una amiga de ella del colegio. Ah, sí, lo que pasa es que me enteré, me enteré que ella había regresado. ¿Eh? Eh, sí, de, mire, ella conoce mi, mi teléfono y mi dirección. Yo necesitaría que ella me, me llame o me venga a ver. Eh, eh, sí, eh, es el mismo de, de siempre, sí. Ah, bueno, mire, por favor, mire, es urgente. Yo necesitaría que ella me venga a ver, ¿eh? Bueno, le agradezco mucho, ¿eh? Sí, eh, le agradezco muchísimo. No se olvide, ¿eh? Bien, muy bien, muy bien. Has estado fabuloso. Debería que es una actuación. ¿Y ahora qué viene? Bueno, ahora lo que hay que hacer es convencer al marido de Sonia de que Viviana, su amiga, tuvo un accidente y la necesita a su lado, nada más. No. Oh. Sonia, tardaste mucho tiempo en volver a aparecer. No quiero que desaparezcas nunca más. No quiero. Mirá, Milagro, yo sé que la cosa no va a ser fácil hoy, ¿eh? Hoy, hoy va a estar... Fo, hoy la mano va a estar bravísima porque vamos a competir contra los mejores. Pero yo tengo fe, ¿sabes, mi amor? Yo tengo fe, yo tengo fe. Vení, vení. Ah. Hoy, hoy, Julito Di Pardo va a dejar de ser un perdedor. Eso sí, ¿eh? Vas a tener que mejorar la marca de ayer, esa que hiciste de... de, de un minuto, dos, un quinto. Después de lo demás me ocupo yo. Vamos a ganar. Todo el mundo sabe que vos sos la favorita. Pero nadie se imagina milagrito que vamos a ganar por, por robo. Hola, muchacho. Hola. 
Hola. Porque sugestionando a la potranca, son nuevas técnicas estas. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien, muy bien, muy bien. Este, ¿De visita? Sí, de visita. Ah, está bien. Hoy la pista del hipódromo va a arder. Ah, no se van a arrepentir de la responsabilidad que me dieron, don Gervasio. Explícale, Mauricio. Sí. Este, eh, mire, muchacho, nosotros queríamos decirle que la familia está muy agradecida con usted por, por la atención que tiene con la potranca, por la dedicación. Sí, pero es mi responsabilidad, es mi obligación. ¿Aniche? No se adelante, Dispardo. Eh, mire, nosotros queríamos decirle que la familia eh, no, no tiene en sus planes que la potranca gane la carrera, porque todavía no la pensamos vender. Eh, sería conveniente que, bueno, que llegara revolviendo la cola, es decir, que llegue séptima o, o atrás. ¿Me explico? Eh... La verdad es que no, ¿eh? Bueno, nosotros queremos que en dos o tres carreras la llegó a, a Andemar y después pegamos el batacazo. ¿Pero ustedes qué me... ¿Pero ustedes qué me quieren decir? ¿Pero ustedes se volvieron locos? Cuidado con la voz. Bajando no. el tonito. Yo no voy a permitir esto. Con Milagro vamos a ganar y vamos a ganar por varios cuerpos. Este... Dispardo. Venga para acá, por favor. Eh, mire, muchacho, si usted gana esta carrera, la próxima la va a tener que correr con muletas. Pero sí, Conce, es una gran idea ah, mía. Ay, no diga pavadas, quiere. Ninguna pa Mire, Conce, yo sé que soy una mujer irresistible y muy atractiva y que los hombres irremediablemente caen a mis pies. Eso es verdad. Pero yo voy a ir a la agencia matrimonial que salió en el diario. Me voy a anotar. Ay, hágame el favor. No, porque esa gente solo quiere plata a costa de la soledad de la gente. No. A ver, usted habla como si le hubiese ido tan bien en la vida. Veamos una cosa. ¿Tuvo novio alguna vez? Sí, tuve. ¿Ah, sí? ¿Y cómo fue eso? Se llamaba Aníbal. Él tenía 17 años. Y yo 14. Le pidió varias veces a mi papá si nos permitía salir juntos. Ah. Pero no hubo caso. Mi papá nunca los dejó porque decía que él era muy mayor para mí. Pero mire su papá. <risa> bueno, entonces novio, lo que se dice novio no fue. ¿Qué? No. Mm. Y dígame, Conce, con don Gervasio, ¿pasa algo? ¿Qué no sé? ¿Gervasio qué? ¿Qué? Si hay onda, si hay un ¿Pero approach, qué onda? Un... ¿Pero qué? ¿Qué? Ah, ¿qué dice? No. El señor Gervasio es el dueño de casa y yo soy su ama de llave. ¿Qué? ¿Ve? Acá es donde se nota qué poca cultura televisiva tiene usted. Pero Conce es un clásico en las telenovelas. El patrón se enamora Ay, de la mucama siempre. La vida no es como en las telenovelas. Muchas veces es mucho más dura. Conce, ya lo tengo. ¡Qué buena idea! Vamos a ser las dos a anotarnos a la agencia matrimonial. Seguro que por cantidad nos hacen precio. No se atreva, ¿Por ¿eh? qué? Ah, pero a mí no me metan esto, ¿eh? Pero, Conce, vamos. Favor, a San Antonio hay que ayudarlo. No solo basta con prenderle usted. velas. No, 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 no. Ni con rezarle. Hay que darle una manito. Y voy a darle una mano para usted. A mí, conmigo no se meten. Vamos, Conce. No me metan este asunto, En algunos ¿no? casos hasta hay que coimearlo al pobrecito. ¿En qué casos? Ni en el suyo ni en el mío, ¿no? Ah, menos no mal. ¿Por qué no, Griselda? Porque no estoy de ánimo ni de ir a Punta del Este ni de ir a ningún lado. Pues yo tampoco estoy de ánimo. Pero no sé, me parece... Me parece algo fundamental para los dos. Necesitamos un descanso. Tomar aire, ir a la playa, ver el mar, no sé. Mira, si por mí me iré al infierno. ¿No entendés que acabo de perder una hija? Pues yo también perdí una hija. Pero yo la llevaba en mi vientre. Y vos ni siquiera la llevabas en el alma. Bueno, no tienes derecho a hablarme de esa manera, Griselda. ¿No les parece a los dos que están lo suficientemente lastimados como para seguir echándole sal a la herida? Mejor fíjate vos. ¿Pero por qué yo? Si, si es tu embarazo, no es el mío. Pero fue idea tuya, no mía. ¿Y qué te dijo a ti que yo estaba en estado? No sé, se te nota algo raro en los ojos. ¿no? Ay, deja de decir pavadas, Gladys. Y sacalo de una buena vez. Sácalo. 
¡Ay, qué cobarde! ¡Ay, cobarde yo! Mira. Negativo. Bueno, pero esto no tiene nada que ver porque posiblemente te falten hormonas en la orina. Ay, ¿de dónde sacaste eso? ¿Cómo de dónde lo saqué? De, de la cajita. Nene, mañana vamos a ir al hospital a ver a mi ginecólogo y te vas a hacer un análisis. Hermana, yo creo que no hay que averiguar nada. ¿Tenés cara de pancita? Lo que ustedes me proponen es ilegal, don Gervasio. ¿Ilegal? Eh, claro, mm. imagínense que se enteren. Me pueden suspender a mí como yo, que pueden cerrar el aras para siempre. ¿Y por qué se van a enterar? Yo no se lo pienso decir a nadie. Gervasio, a este muchacho se le subieron los humos. Este, yo quería decirle que si Iván lo propuso usted para que montara a Milagro, fue por una sugerencia mía. Ah, muchas gracias. No, no, no tiene por qué darla. Porque con Julito Di Pardo, como yo, que ¿quién se va a extrañar que la yegua salga última? No ponga esa cara, muchacho. Ah, eh, eh, sin ofenderlo, ¿eh? Pero es la verdad. Lo que pasa es que ustedes no me pueden hacer una cosa así. Hoy viene mi viejita, a ver. Ah. Eh, ¿Se entiende? Viene mi tía. Eh, eh, todo el barrio apostó unos pesitos a que yo era el ganador. ¿Se da cuenta, don Gervasio? Sí, sí. Eh. O pierde o se va a montar un caballo de carecita. <risa> ¿Estará listo el asado, che? Vamos. Muchacho. Sí, sí, ya entendí que está en una reunión muy importante, pero necesito hablar con ella. Dígale que habla Verónica, su hija. ¿Qué quiere decir con que nunca mencionó una hija? Por favor, dígale que es urgente. Mamá, 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 por favor, escu mamá, escúchame, por favor. Sí, mamá, ya sé que estabas en una reunión muy importante. Me lo dijo tu secretaria. Mamá, por favor, necesito verte, mamá, es urgente. No, mamá, no te lo puedo decir por teléfono, no, no. Mamá, te lo estoy suplicando, por favor, vení. No, no puedo ir para allá y dejarle el camino libre a Reinaldo, mamá, no puedo. Vení, mamita. Vení, por favor. Si es verdad que me dijiste que me querías, vení. Pero me importa un cuerno que tengas un congreso, mamá. Por favor, se trata de mí, de lo que me está haciendo el cretino de mi marido. Ay. Está bien, mamá, está bien. Está bien, ven y cuando quieras. ¿eh? Así que, Iván, el inconquistable, quedó completamente flechado con la prima. <risa> no es mi prima. Es la hija de la prima de mi abuela. Qué enredo, ¿no? <risa> pero igual te quedaste flechado, bien flechado. Pero, pero a mí quién me mandó a abrir la boca. Yo nada más dije que me parecía atractiva. Cuéntame una cosa. ¿Y tu enamoramiento con Nene? ¿Qué pasa? Bueno, no te estoy diciendo, Martín. Simplemente he dicho que me parece atractiva, Gaby. <risa> claro. Cada vez que hablas de Gaby, los ojos se te ponen, bueno... <risa> te pones demasiado feliz, no. muy contento. Déjame decirte la verdad, querido hermano. Flor de carnaval debe tener en el cerebro y en el corazón, ¿no? Flor de carnaval. Bueno, ¿y a ti qué te interesa todo esto? ¿Qué me interesa? Soy yo el que te va a tener que aguantar. Ah, así que modelo. ¿Modelo? Sí. Sí, modelo. La verdad es que estoy muy contento de estar acá en la ciudad. Estaba muy lejos de todo, de los castings, de los desfiles. Sabes que vos te puedes dedicar a esto, ¿no? Sos muy hermosa. ¿En serio? Mirá, tenés una mirada enigmática. Tenés una sonrisa generosa. Perdóname. Te molesté, perdóname. No, ¿por qué? ¿Por qué? No, perdóname por tratar de seducirte. No, pero no te preocupes que no te voy a querer conquistar. No sé que sos la novia, la novia de Iván. Bueno, pero eso no quita que podamos llegar a ser buenos amigos. Ah, seguro. Ahora eso sí, te voy a decir una cosa. No creo mucho en eso de la amistad entre el hombre y la mujer. A 
ti es muy fácil hablar, pero no sabes nada. No te creas. Yo también perdí un hijo. No fue un accidente como lo de tu esposa, pero lo cierto es que al poco tiempo de enterarme que estaba embarazada, lo perdí. Me sentí tan culpable. Buscaba razones. Quería entender. Y hay cosas que no se razonan, ni se entienden. Solo se lloran. ¿Y sabes qué hizo mi marido cuando se enteró? Me dio un beso en la frente y me dijo, seguro que habrás hecho algún esfuerzo. Y se fue a la cancha como todos los domingos. ¿No te parece que en lugar de estar charlando conmigo, tendrías que ir a abrazar a tu mujer? Nené, mañana vamos a ir al hospital a ver a mi ginecólogo y te vas a hacer un análisis. Hermana, yo creo que no hay que averiguar nada. Tenés cara de pancita. Pobre muchacho. ¿Qué pobre muchacho? Ese tipo es un estúpido. Pero estaba tan ilusionado con ganar esa carrera. Y bueno, ya va a tener otra oportunidad. <risa> Mira vos, querer que esa potranca nada menos sea ganadora y pagando dos pesos. ¿Pero a quién se le ocurre? Oh, eran ustedes. No, yo pensé que podía ser mi marido porque ya tendría que estar de vuelta. ¿Te pasa algo? No, ¿por qué? Te noto un poco triste. No, sí, estoy espléndida. Ajá. ¿No me ves? Sí, estoy sí. mejor que nunca. La que me parece que no está bien es Nené. ¡Nené! ¿Qué te pasa, René? Las carpetas que me pidió. Ahí está. Martín, ¿qué es esto? ¿Cómo que es esto? Carpetas. ¿Qué es me... esto? ¿Qué es esto? Es una del año pasado, Martín. ¿Pero qué pasa? ¿Qué carácter es este? Por Dios, ¿qué te ocurre? Está bien. Yo... <risa> Debe estar cansado que de repente son peli... <risa> son morochas, son rubias. Nunca experimentaste la posibilidad de salir con una pelirroja. ¿Y tú nunca experimentaste la posibilidad de meterte en tus propias cosas? Perdón, perdón. Resulta que cada vez que yo tengo un problema estoy seguro que no pienso consultarte nada, ¿eh? Quédate tranquilo. No te voy a consultar. ¿Son celos, Martín, o qué? ¿Ah? El teléfono. Sí, dime, Valeria. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde pasó esto, por favor? ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nené, Nené acaba de desmayarse en casa. No, te ocupa, te ocupa. Lo que pasa es que yo lo tengo bien clarito, Nené. Usted me come poco. Vamos, Conce, mejor que no siga su ejemplo, si no va a terminar rodando por los pasillos, Nené. No se atreva, ¿eh? No se atreva que yo tengo mi forma oh. también. Pues acá lo que pasa realmente es que Nené está ojeada. Es así, no hay que darle más vueltas a la Ay, por favor, déjenme sola. Ay, por favor, ¿desde cuándo la gente ojeada se desmaya? No me contradiga, Conce, por favor. Y usted no diga pa pavada, por Ay, favor. Ay, dije que quiero estar sola. No, lo que pasa es que tendríamos que haber llamado a un médico. Ay, qué médico, ni qué médico. Cierren la boca y váyanse, no entienden. Está bien, está bien, ¿Y usted qué le está? ¿Ahí vamos? Usted creo que esto de esto, por hablar de más, por hablar de más. ¿Qué no tiene? No puedo. No puede ser que yo esté en estado. No puede ser, no puede ser, no. ¿A dónde querés ir? ¡A cualquier lado, papá! ¡Al mismo infierno! ¡A donde sea! Tranquilízate, Romina. No puedo, estoy harta. Todos los días lo mismo. Yo sentada ahí sola en el dormitorio. Pues entrando por esa puerta y diciéndome, princesita, mi amor, Romy, calmate. Y yo diciéndote, Iván va a ser mío, solamente mío. Y, claro, y vos contestándome, Iván va a ser tuyo. ¿Te das cuenta? Eso es lo que quiero cambiar. Estoy harta de eso. Necesito cambiar de aire. Necesito adelantarme a los demás. Romina, mira. ¡Soy estéril, papá! Estéril. 
Y todo lo que hago es estéril. Lo que toco, lo que miro, todo. Déjame salir. Vení para acá. ¡Jume! Por favor. ¿Pero qué es lo que está pasando? Romina, que está asustada por lo de Iván. Y vos encima dejas entrar a otra chirusa a esta casa. Mi amor, Romina. Iván va a ser tuyo. Siempre fue tuyo, mi vida. Basta de promesas, basta de promesas. Quiero hechos, hechos, no palabras. Necesito que Iván sea mío. Ahora mismo, ¿eh? Ahora mismo. Ay, Julito, no me vengas vos también con lo del médico. Bueno, está bien, yo te... ¡Eh! ¡Qué carácter que tenemos hoy, eh! Yo estoy bien, de verdad me siento bien. ¿Sí? Me... Mira, debe haber sido, no sé, un... una bajada de presión. ¿Y a vos? ¿Cómo te fue hoy en el día? <risa> a mí, la polla de potrancas, perdí, salí noveno. No. Sí, mamá había comprado sandwichitos para festejar y al final tuvo que devolver todo en la panadería. Pero hay más informaciones para este boletín. Conseguí novia. ¿En serio? En serio. ¿Quién es? ¿La conozco? Felicitas. ¿Felicitas? Sí. No sabes lo feliz que me pone. Bueno, en realidad, eh, todavía no sé si estoy enamorado o no, es muy pronto. El tema es que no me puedo sacar de la cabeza de Mosquito. Que vos sos la mujer más hermosa que conocí en este mundo, nene. que sos de hablar poco. Pero siento que te hizo bien venir a esta casa y hablar con gente. ¿Me equivoco? No te equivocas, hermanita. A mí también me pasa lo mismo. De tanto estar sola los últimos meses, creí que había perdido el idioma. Ah, no sé, cuando veo a alguien en esta casa, me dan ganas de acercarme, de hablar, de querer conocerla. Sonará tonto, pero me quiero hacer amiga de todos. Me parece que te estás refiriendo a alguien en especial. ¿No se llamará Iván? Sos de hablar poco. Pero cuando lo haces, pinchás con un alfiler. No te pongas así. La verdad que yo tampoco puedo sacar los ojos de encima de Nene. Escúchame bien, Jorge. Yo vengo de una que no fue nada fácil. Y no quiero complicarme con nada. En esta casa están pasando cosas. No sé bien qué es, pero hay algo grosso detrás de la sonrisita de todos. Te doy un consejo. No te compliques vos tampoco. Julito, que seas muy feliz con ella. Aunque... aunque deje de quererte. <ríe> Julito... Vos nunca vas a dejar de quererme. <ríe> y yo tampoco a vos. Uh -huh. Porque aunque estemos con otras personas, entre nosotros dos siempre va a haber algo muy fuerte. Uh -huh. Y vos lo sabés, muy fuerte. 